শান্তি বর্ষিত হোক আপনাদের সকলের উপর সেই কামনা এবং সকলকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমি শাহাদাত আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে ব্যায়াম সংক্রান্ত আজকের এই ভিডিওতে যে তথ্য আমি আপনাদেরকে দেব সেই তথ্য আমি পেয়েছি ডক্টর রবার্ট সাইওয়েস নামের একজন ডাক্তারের কাছ থেকে তো তার যে ইউটিউব ভিডিও থেকে আমি তথ্য সংগ্রহ করেছি সেই ইউটিউব ভিডিও লিংক আমার এই ভিডিওর তলায় ডিসক্রিপশন অংশ থাকবে আপনারা যদি চান তাহলে সেই ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন তিনি আমার থেকে অনেক বেশি জ্ঞানী মানুষ এবং সেই কারণে উনি যেভাবে বুঝিয়েছেন তাতে হয়তো আপনাদের আরও বেশি উপকার হতে পারে সুতরাং সেটা করলে আপনাদের জন্য ভালো হবে তো ব্যায়ামের অনেকগুলো দিক রয়েছে এবং ব্যায়াম করার সময় কি কি জিনিস আমাদের খেয়াল রাখা উচিত এই সমস্ত মিলিয়ে তিনি এই ভিডিওটি তৈরি করেছেন আমরা যারা ব্যায়াম করি বা করতে চাই বা করার ভবিষ্যতে পরিকল্পনা করছি তাদের জন্য এই তথ্যগুলো আমার মনে হয় অত্যন্ত উপযোগী হবে এবং উপকারী হবে তো প্রথম যে কথাটি তিনি বললেন সেটি হচ্ছে যে আমাদের যে জোড়াগুলো আছে আমাদের যে জয়েন্টগুলো এইগুলোর যত্ন নেওয়া ব্যায়াম করার সময় আমরা অনেক সময় ব্যায়ামের দিকে এত বেশি খেয়াল দিয়ে ফেলি যে জয়েন্টের উপরে কতটা চাপ পড়ছে এবং আমাদের জোড়াগুলো সেই চাপ নিতে সক্ষম কি না সেই ব্যাপারটা আমরা খেয়াল করি না যেটা ডক্টর সাইওয়েস বললেন যে সেটা বুদ্ধিমানের কাজ নয় তো একবারে খুব বেশি রকম ব্যায়াম করা সেজন্য তিনি নিরুৎসাহিত করলেন আবার খুব কঠিন ব্যায়াম প্রথম দিন থেকে করতে চেষ্টা করা সেটাকেও তিনি নিষেধ করলেন তিনি বললেন যে ধীরে ধীরে করতে হবে আর খেয়াল রাখতে হবে যেন জয়েন্টের ক্ষতি না হয় এই পুরো মানে ব্যায়াম করার সময় যে জিনিসটা মাথায় রাখার জন্য তিনি উৎসাহিত করলেন সেটি হচ্ছে যে আপনি কত বছর বেঁচে থাকতে চান বা বেঁচে থাকবেন বলে আপনার নিজের মনে মনে হয় সেই কথাটিকে কখনো ভুলবেন না অনেকেই মানে উল্টোভাবে বলি যদি ধরুন আপনি এখন থেকে এই আমার যেমন বয়স হয়ে গিয়েছে চল্লিশ পেরিয়ে গিয়েছে আমি যদি এখন আরও একশো বছর বাঁচার প্ল্যান করি তাহলে আমার দেহকে সেইভাবে প্রস্তুত করে নিতে হবে একশো বছর বাঁচব না নিশ্চয়ই কিন্তু একশো বছর বাঁচার পরিকল্পনা যদি আমি করি তাহলে সেই একশো বছর বাঁচার জন্য যা যা করার দরকার সেগুলো আমি করতে পারব বা সেই পরিকল্পনা করে নিলে এই ব্যায়াম করার ব্যাপারটাকেও আমি আমার ওই পরিকল্পনার মধ্যে বসিয়ে নিতে পারব আর যেহেতু এই একটা লম্বা সময় আমি নিজেকে দিয়ে নিচ্ছি যে এই সময়ের মধ্যে আমি এই ব্যায়াম করে নিজেকে শক্তিশালী রাখব তখন আজকেই একেবারে চার ঘন্টা ব্যায়াম করে শেষ করে ফেলতে হবে বা আজকেই সারা জীবনে যত ব্যায়াম আছে সব করে ফেলব সেই রকম চেষ্টা করাটা অর্থ অর্থহীন হবে আর সেরকম চেষ্টা করে ঠিক উপকারও পাওয়া যাবে না বরং ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি তো তিনি বললেন যে আমাদের জোড়াগুলোর খুব যত্ন নিতে যখন যেই ব্যায়ামই করি সেই ব্যায়ামে যেন জয়েন্টের কোনো ক্ষতি না হয় সেটা বুঝে করা আর অনেকেই আমরা ইউটিউব দেখে ব্যায়াম করতে শুরু করি সেটা একটু বিপজ্জনক কারণ দেখে আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না যে আমাদেরকে যারা শেখাচ্ছেন তারা ঠিক কিভাবে তাদের পেশিগুলোকে ব্যবহার করছেন ঠিক কিভাবে তারা তাদের ওজনগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছেন তো এই বিষয়গুলো সেজন্য কিছু করার আগে চেষ্টা করবেন দশটা পনেরোটা ভিডিও ওই একই ব্যায়াম নিয়ে দশটা পনেরোটা ভিডিও দেখতে যাতে করে মোটামুটি একটা সার্বিক ধারণা আপনার হয়ে যায় কি কারণ যদি ধরুন অনেক লোকেই আছে দুই মন দেড় মন ওজন বসা থেকে তুলে দাঁড়িয়ে পড়তে পারবে কিন্তু আপনি আমি যাদের অভ্যাস নেই এবং যারা জানি না দেহটাকে ঠিক কি পজিশনে রাখলে এই ওজনটা তোলাটা সব থেকে নিরাপদ হয় বা সব থেকে কার্যকরী হয় আমরা যদি না জেনে সেভাবে চেষ্টা করি ইউটিউবে ভিডিও একখানা দেখলাম পুরোপুরি বুঝতে পারলাম না চেষ্টা করলাম তারপরে দেখলাম যে পেছনে আমার এই কোমরের হার গেল একটা গন্ডগোল হয়ে বা পেলাম ব্যথা তাহলে কিন্তু ভুগতে হবে তো সেই জন্যে ওটাকে খুব খেয়াল করে করা 
আর খুব সাবধান থাকা এই বিষয়টাকে খুব গুরুত্ব দিয়ে ভাবা দ্বিতীয় যে বিষয়টি তিনি বললেন ব্যায়ামের জন্যে সেটি হচ্ছে ডায়েট আমরা কি খাই আমাদের খাদ্য অভ্যাসটা ব্যায়ামের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ আপনি কি খান তার উপর ভিত্তি করে ঠিক হবে আপনার দেহের গঠন কি হবে এবং আপনি কতটা শক্তি পাবেন তো ডক্টর রবার্ট সাইওয়েস উনি বললেন যে মানুষের দেহের জন্য একটা শক্তিশালী এবং এমন দেহ যেটা কিনা দীর্ঘক্ষণ পরিশ্রম করতে পারে অর্থাৎ দীর্ঘক্ষণ পরিশ্রম করলেও তার ক্লান্তি আসে না এই রকম একটা দেহ পেতে হলে তার জন্য সব থেকে ভালো খাদ্য অভ্যাস এই পর্যন্ত আমরা যা জানি সেটি হচ্ছে কীটো খাদ্য অভ্যাস কীটো খাদ্য অভ্যাস অথবা কেউ কেউ এখন অবশ্য কার্নিভোর বা মাংসাসী খাদ্য অভ্যাসও করছেন তো তিনি বললেন এটা হচ্ছে মানুষের শরীরের জন্য সব থেকে ভালোই হ্যাঁ কিন্তু আমরা কি তাই বলে চিনিটাকে বা কার্বোহাইড্রেটকে আমাদের শত্রু মনে করছি না আমরা কার্বোহাইড্রেটকে আমাদের শত্রু মনে করছি না বরং কার্বোহাইড্রেট হচ্ছে যখন আমাদের হঠাৎ করে অল্প সময়ের মধ্যে খুব বেশি শক্তির প্রয়োজন তখন আমরা কার্বোহাইড্রেট ব্যবহার করব তখন আমরা চিনি ব্যবহার করব কিন্তু বাকি সময় চেষ্টা করব কীটনে চলতে কারণ সেটি চললেই আমাদের শরীর সব থেকে সুস্থ থাকে উনি যে উদাহরণটি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলেন সেটি হচ্ছে যেমন ধরুন একটি স্পোর্টস কার মানে রেসিংয়ের জন্য যে গাড়ি ব্যবহার করা হয় আপনি সেই গাড়িকে যদি নর্মালি আপনার এটা চলতে হবে তেলে আর যদি কখনো প্রয়োজন পরে যে আপনি হঠাৎ করে একটু খুব বুস্ট দেওয়ার প্রয়োজন হঠাৎ করে একটু আরও গুতিটাকে সাংঘাতিকভাবে বাড়িয়ে নেওয়া প্রয়োজন তাহলে আপনি ওই যে অন্য যে টেকনিকগুলো আছে অন্য ফিউল ব্যবহার করা যেটা কিনা করলে খুব ইঞ্জিন খুব জোরে চলে এবং গাড়ি খুব জোরে দূরয় শক্তি অনেক বেশি পায় সেরকম মাঝে মাঝে ব্যবহার করতে পারেন তাতে ইঞ্জিন নষ্ট হবে না কিন্তু আপনি যদি সর্বক্ষণ ওই হাই ফিউল দিয়ে চালানোর চেষ্টা করেন তাহলে গাড়ি বেশি দিন টিকবে না তো আমাদের দেহের জন্য চিনি বা শর্করা হচ্ছে সেরকম চিনি বা শর্করা দিয়ে আমরা একটা স্বল্প সময়ের জন্য যদি শক্তি দরকার পড়ে অনেক শক্তির প্রয়োজন পড়ে তাহলে সেটা দিয়ে সেই কাজ চালিয়ে নিতে পারি কিন্তু যখন আমরা আমাদের স্বাভাবিক জীবন যাপন করব স্বাভাবিক ব্যায়াম করব তখন আমরা চাইব আমাদের দেহ যেন চর্বিতে চলে যেন কীটন পুড়িয়ে চলে তো সেটা গেল দু নম্বর কথা তিন নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে যে উনি বললেন যে ব্যায়াম করা সব সময় ধীরে ধীরে শুরু করা এবং ব্যায়ামের জন্য একটা সময় তৈরি করে নেওয়া আমরা অনেকেই ব্যায়াম করব বলে ঠিক করি কিন্তু তারপরে শুরু করি না তার কারণ হচ্ছে আমাদের পরিকল্পনা হচ্ছে যে আজকে যখন যাব ব্যায়াম করতে দুই ঘন্টা তো করবই তো দুই ঘন্টা করবই এরকম একটা পরিকল্পনা করে যখন আমরা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি তখন দুটো অসুবিধে হয় একটা হচ্ছে যে এই দু ঘন্টা সময় ধরে ব্যায়াম করার মতন আপনার দেহ তখন প্রস্তুত নয় সেই কারণে এক ঘন্টা পেরোবার আগেই আপনি সাংঘাতিক ক্লান্ত তখন আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে দু ঘন্টা কী করে পার করব এটা গেল এক সমস্যা দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে যে আমি তো সারা দিন কত কিছু করছি কি ব্যস্ত আমার জীবন তার মধ্যে থেকে দু ঘন্টা বার করি কি করে সেটা তখন হয়ে দাঁড়ায় দ্বিতীয় সমস্যা সেই জন্যে ডক্টর সাইওয়েস যেটা বললেন যে আমাদেরকে শুরু করতে হবে ছোট করে কিন্তু প্রতিদিন ওই সময়টা দিতে হবে আপনি পাঁচ মিনিট ঠিক করুন আমি এক ঘন্টা করব না আমি দৈনিক পাঁচ মিনিট করব এবং এই পাঁচ মিনিট যেই সময় ঠিক করেছেন যে আমি এই পাঁচ মিনিটটা করব সেই পাঁচ মিনিটটা তখন দিন উনি উদাহরণ দিয়ে যেটা বললেন যে যত ব্যস্ত মানুষই হই আমরা খাবারের সময় তো আমরা সবাই পাই তার কারণটা কি তার কারণ হচ্ছে কি খাওয়াটাকে আমরা গুরুত্ব দিয়েছি অন্য ব্যস্ততার থেকে বেশি তো সেই জন্যে খাবার সময় আমরা শত ব্যস্ততার মধ্যেও খাবারের সময় পাই তো উনি বললেন যে ঠিক সেইভাবে আমরা যদি এই আমাদের ব্যায়াম করার যে ব্যায়াম করার জন্য যে কি বলবো যে গুরুত্ব ব্যায়ামের উপরে দিচ্ছি সেটাকে যদি বাড়িয়ে দিই এবং ছোট করে শুরু করি তাহলে দেখা যাবে আমি পাঁচ মিনিট দৌড়লে আমার দেহ এক ঘন্টা দৌড়ানোর মতন ক্লান্ত হবে না আবার পাঁচ মিনিট সময় খরচ করাটাও আমার জন্য খুব বেশি কঠিন নয় তো ব্যাপারটাকে সহজ করে করা অনেকে আবার মনে করেন যে আমাকে তো পোশাক পরতে হবে বিশেষ রকমের জুতো পরতে হবে নয়তো তো হবে না যদি সেটা আপনার পথের বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে সেইগুলোকে না হয় পাশে রাখুন এমন রকমের পোশাক ব্যবহার করুন যেটা দিয়ে আপনি দরুণের কাজও করে নিতে পারেন সবসময় যদি সেরকম পোশাক পরে থাকেন তাহলে তো আপনাকে আর এ নিয়ে ভাবতে হবে না তাই না তো 
ঠিক জুতোর ক্ষেত্রেও তাই যদি আপনার জুতোটা ওই বুট জুতো না হয় তাহলে দৌড়ানোর সময় আপনি যে দৌড়ানোর সময় যে কেডস বলি আমাদের দেশে বা বিদেশে শুনি এদেরকে বলা হয় ট্রেইনার্স এই জাতীয় জুতো জুতো যদি পরেন তাহলে সেগুলো পরে কোথাও এক জায়গাতে কারোর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন সেটাও করতে পারেন আবার দৌড়োতে হবে দৌড়োতে পারেন তো সেইভাবে করে কম করে শুরু করা উনি এন প্লাস ওয়ান একটি স্ট্র্যাটেজির কথা বললেন যেখানে আপনি শুরু করুন ছোট্ট করে যেমন ধরুন একসঙ্গে আমি ওই পঁচিশ কেলি কিলো ওজন নিয়ে পঞ্চাশবার যে টানব তা না করে আমি পাঁচ কিলো ওজন নিয়ে পাঁচবার টানি টেনে সেদিন ছেড়ে দিই পরের দিন পাঁচ কিলো ওজন নিয়ে ছয় বেলা ছয়বার টানি তারপরের দিন সাত করি তারপরের দিন আট করি কিন্তু যদি এই এক সপ্তাহে মনে হচ্ছে যে না সপ্তাহ শেষে গিয়ে পারছি না তাহলে সপ্তাহেটা ধরে থাকি আট কিলোতে নয় কিলোতে বা দশ কিলোতে উঠে গিয়েছি এবং দশ কিলোতে আমি পাঁচবার করলে আমার পেশিগুলো সাংঘাতিক ক্লান্ত হয়ে পড়ে বেশ তাহলে আমি পাঁচ কিলো এই দশ কিলো করে এই সপ্তাহটা পা দশ কিলো করেই চালিয়ে যাই এর থেকে না বাড়াই তো এরপরে বাড়াতে পারি যে আমি পাঁচবার করে করছিলাম এবারে দশ কিলো নিয়েই সাতবার করি আটবার করি আর এইভাবে করে ওজন বাড়িয়ে এবং সঙ্গে কতবার করছি এই দুটোকে ম্যানেজ করে আমরা ধীরে ধীরে এগোই ওজন নিয়েই করতে হবে তাও নয় কিন্তু ওজন ভিত্তিক ব্যায়াম করতে হবে ওজন ভিত্তিক ব্যায়াম বলতে বলছি যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনি আপনার নিজের দেহের যে ওজন সেটা নিয়েও ব্যায়াম করতে পারেন আপনাকে বাইরে থেকে ওই ওজন কিনে আনতে হবে না আর সেই ওজনকে নিয়ে আমরা ওই যে বুক ডন যেটাকে বলি যে পুশ আপস ইংরেজিতে বলে পুশ আপস তারপরে সিট আপস ওই যে টান হয়ে শুয়ে তারপরে আমাদের মাথাটাকে পুরো টেনে নিয়ে হাঁটুর সঙ্গে লাগানোর চেষ্টা করা সেই সেই ই রয়েছে দেহের যে ওজন সেই ওজন ব্যবহার করে ই করা তারপরে পুল আপ যেটাকে বলে যে আমরা কোনো একটা কিছু ধরে দুই হাতে মিলে ধরলাম ধরে টেনে উঠলাম নামলাম যে এটা করলাম সেক্ষেত্রে তাহলে যেটা হলো যে আমাদের দেহের ওজনকে ব্যবহার করে আমরা আমাদের হাতের পেশিকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করছি আর ওজন যদি তারপরে মনে করেন যে না এতে ই হচ্ছে না এছাড়াও কিন্তু ওজনের রাস্তা রয়েছে আপনি একটা বাড়িতে পলিথিনের ব্যাগের মধ্যে পাঁচ কিলো করে দুটো পলিথিনের ব্যাগের মধ্যে চাল ভরে নিন চাল ভরে নিয়ে দুই হাতে পলিথিনের ব্যাগ দুটো ধরবেন পাঁচ কিলো পাঁচ কিলো তাহলে দু হাতে হয়ে গেল এইবারে এই নিয়ে ব্যায়াম করুন তাহলে আর বাইরে থেকে ওজন কিনতে হলো না তো চাল না হোক ডাল ডাল না হোক মাটি দিয়ে আপনি নিজে ওজন বানিয়ে নিন ওজন বানিয়ে নিয়ে কাজ করুন তাহলে আর আমাকে ওই জিমনেশিয়ামে যাওয়ার ব্যাপার ভাবতে হবে না সেরকম স্পেশাল যে যন্ত্রপাতি কিনতে হবে ভাবতে হবে না আর যদি আপনার ক্ষমতা থাকে তাহলে কিনুন ক্ষমতা থাকলে কিনে ব্যবহার করুন তাতে অসুবিধা নেই কিন্তু যার ক্ষমতা নেই যার অবস্থা নেই উপায় নেই তিনি অন্য ব্যবস্থা করুন তো সেইভাবে করে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়া তারপরে উনি যে কথাটা বললেন সেটা হচ্ছে যে নড়াচড়ার সঙ্গে আমরা কতদিন বাঁচব সেই ব্যাপারটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত যখনই আমাদের নড়াচড়া বন্ধ হয় আমরা নড়াচড়া করতে পারি না তখনই আমাদের অকাল মৃত্যুর সম্ভাবনাটা বেড়ে যায় মানে মৃত্যুর কথা তো আসলে আলাদা বলল আমি কখন কাকে নেবেন তা ঠিক নেই তো যে কোনো সময় মৃত্যু হতে পারে কিন্তু আপনি যদি সুস্থভাবে এই পুরো সময়টা বেঁচে থাকতে চান যতদিন পর্যন্ত আপনার সময় রয়েছে তাহলে আপনার দেহটাকে সচল রাখতে হবে যদি দেহটাকে সচল না রাখেন তাহলে আপনি বেঁচে থেকেও মৃতের মতন হয়ে যাবেন তো সেই জন্যে এই ব্যায়াম করলে এই যে চলাফেরাটা বা নিজের দেহটাকে যে চালু রাখা সে ব্যাপারটা হবে আর সেই ব্যাপারটাকে সেই জন্য তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বললেন যে এটা আমাদেরকে করতে হবে আপনাদের সকলকে যারা ব্যায়াম করছেন তাদেরকে করতে হবে যারা ব্যায়াম করছেন না তাদেরও এই কথাটা ভাবা উচিত ভেবে ব্যায়াম শুরু করা উচিত তারপরের যে কথাটি তিনি বললেন সেটি বললেন আমাদের হৃৎপিণ্ড সম্পর্কে সারা দেহের মধ্যে হৃৎপিণ্ডই হচ্ছে সেই পেশি যেই পেশিটা সব থেকে বেশি পরিশ্রম করে দেহের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের মতন বেশি পরিশ্রম করে এমন আর কোনো পেশি নেই তো উনি বললেন যে হৃৎপিণ্ডের সেজন্য বিশেষ রকম যত্ন নিতে হবে হৃৎপিণ্ড যেন সুস্বাস্থ্যে থাকে সেই জন্যে চেষ্টা করতে হবে প্রথমত হচ্ছে যে হৃদরোগ যেন না হয় সেটা ডায়েট থেকে হৃদরোগ হয় আমরা সরকার ভিত্তিক যে ডায়েট খেয়ে এসছি এতদিন ইনসুলিন সবসময় রক্তের মধ্যে বেশি তার থেকে হৃদরোগ আসে আমরা সেটাকে কমিয়ে দেব কিটো ডায়েট যদি করি তাহলে আমাদের হৃৎপিণ্ড ভালো মানে তার জন্যে যে 
বন্ধু সুলভ তার জন্য যে উপকারী সেই রকম খাদ্য অভ্যাস তাহলে সে দেখবে সুতরাং তার শক্তি থাকবে কিন্তু তারপরেও সেই শক্তিটাকে বাড়ানোর চেষ্টা আমাদের করতে হবে সেটা কিভাবে করব আমাদেরকে দুই রকমের ব্যায়ামের মাধ্যমে এটা করতে হবে একটা হচ্ছে ওজন নিয়ে ব্যায়াম করা তাতে করে মৃৎপিণ্ডের উপরে এক রকমের চাপ পড়ে ওজন নিয়ে ব্যায়াম করলে দেখবেন যে আমরা খুব বেশি নড়াচড়া করছি না কিন্তু তারপরেও কিন্তু শ্বাস প্রশ্বাস বেড়ে যায় আমরা ভারী ওজন তুলতে গেলে খুব দ্রুত দম নিতে শুরু করি তো সেটা হচ্ছে যে ওজন নিয়ে হৃৎপিণ্ডকে এক ধরনের শক্তি করা হৃৎপিণ্ডের গতি বাড়ানোর চেষ্টা করা আর দ্বিতীয় যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে গতির মাধ্যমে করা এক্ষেত্রে আমরা ওজন বেশি নেব না কিন্তু গতির মাধ্যমে বাড়াবো যেমন দৌড়ব খুব জোরে যদি দৌড়ই তাহলে হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে যাবে আমরা যদি দড়ি লাভ খেলি সেখানে অতিরিক্ত বাইরে থেকে কোনো ওজন আমি নিচ্ছি না কিন্তু এই যে বারবার লাফানোর যে ব্যাপারটা সেটা এবং কত দ্রুত লাফাচ্ছি তার উপর ভিত্তি করে আমার হৃৎপিণ্ডের গতি বাড়বে তো এই দুই রকমের গতি দিয়ে আমাদের হৃৎপিণ্ডকে খানিকটা অভ্যস্ত করানো এবং কতক্ষণ আমি দৌড়তে পারি পাঁচ মিনিট পাঁচশো গজ হাজার গজ এক মাইল দুই মাইল কতটা পারি সেইভাবে ধীরে ধীরে এটাকে বাড়ানো তারপরে তো হৃৎপিণ্ডটাকে সে তিনি বললেন যেহেতু এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পেশি এটাকে সব থেকে বেশি যত্ন করতে কারণ এটা ছাড়া কিন্তু আপনি আমি আর সচল থাকব না এটা গণ্ডগোল হলে আর পৃথিবীতে হৃদরোগের আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যাই এই মুহূর্তে সব থেকে বেশির মধ্যে একটি প্রথম তিনটি যে কারণ যে কারণে পৃথিবীতে সব থেকে বেশি লোক মরে তার একটি কারণ হচ্ছে হৃদরোগ সুতরাং আমাদের চেষ্টা করা উচিত আমাদের হৃৎপিণ্ডটাকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শক্তিশালী করা তো তারপরের যে কথাটি তিনি বললেন যেটি আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে সেটি হচ্ছে যে আমাদের পেশিরও দুটো দিক রয়েছে পেশির দুটো দিক রয়েছে সেটা খানিকটা আমি আগে আপনাদেরকে বললাম কিন্তু সেই একই রকম কথারই উনি জোর দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলেন সেটা হচ্ছে যে আমাদের পেশি দুই রকমের ই যে আমি কতটা ওজন তুলতে পারি আমার পেশি কতটা মোটা সেটা হচ্ছে এক ধরনের ই আর আরেক ধরনের হচ্ছে যে আমার পেশিটা কতক্ষণ এই পরিশ্রম সহ্য করতে পারে যেমন উদাহরণ হিসেবে আর্নল্ড শোয়ার্সনেগার যিনি ওই যে বিশ্ব খ্যাত বডি বিল্ডার ওনার যে পেশি ওনার যে ওজন তোলার ক্ষমতা সেটা এক রকমের ক্ষমতা ওনার পেশিগুলোর এক রকমের ক্ষমতা কিন্তু সেই একই লোকের সঙ্গে মানে আর্নল্ড শোয়াজনেকারকে যদি বলা হয় যে আপনি এক সময় দৌড়ুন না থেমে তাহলে তার পক্ষে তার দেহের যে ওজন তার পেশির যে আকার এটা নিয়ে এক সময় দৌড়নোটা সম্ভব হবে না ওদিকে যিনি এক সময় দৌড়নোর জন্য ই হচ্ছেন এবং এক সময় দৌড়নোর কিন্তু ই রয়েছে বিশ্ব রেকর্ড রয়েছে এবং ডক্টর সাইওয়েস বললেন যে ওনারই এক বন্ধু তিনি এই এক সময় দৌড়ের মানে বিশ্ব যে রেকর্ড সেই রেকর্ড তার অধীনে বা তার মালিকানাধীন তো তিনি কিন্তু আর্নাল শোয়ার্সনেগারের মতন অত শক্তি মানে অত বড় দেহের মানুষ না উনি টিং টিংয়ের রোগা কিন্তু ওনার পেশিগুলো আর্নাল শোয়ার্সনেগারের মতন অত ওজন তুলতে পারে না কিন্তু এক সময় দৌড়ানোর জন্য যদি এখন দশ ঘন্টা পরপ মানে কন্টিনিউস দশ ঘন্টা দৌড়তে হয় ওনার হার্টও সেভাবে প্রশিক্ষিত যে একশো ঘন্টা দশ ঘন্টা পনেরো ঘন্টা বিশ ঘন্টা যতক্ষণ লাগে চালিয়ে যাও আমি দূর আছি সাপোর্ট দিচ্ছে তার পায়ের পেশিগুলো তার হাতের পেশিগুলো তার দেহের অন্যান্য অঙ্গের পেশিগুলো সবাই প্রস্তুত যে তুমি দৌড়ো আমি তোমাকে সাপোর্ট দেবো অসুবিধে নেই তো ডক্টর সাহেব যেটা বললেন যে আমাদের এই দুই রকমের জিনিসই থাকতে হবে আমাদের আর্নল শোয়াজনেগারের মতন শক্তিশালী হওয়ার দরকার নেই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে সেটার অতটা শক্তির দরকার হয় না আবার আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে একশো কিলোমিটার দৌড়নোর দরকারও পড়ে না তো আমরা যদি পাঁচ কিলো সাত কিলো দশ কিলো দৌড়তে পারি আর আমরা যদি ওজনও সেরকমভাবে আমাদের দৈনন্দিন যে প্রয়োজন সেই প্রয়োজন মতো যদি ওজন তুলে আমাদের পেশিগুলোকে শক্তিশালী রাখতে পারি যাতে করে এই ওজন তুলে আমাদের পেশি দুর্বল না হয়ে যায় তাহলেই হবে তো আবারও শুরু করতে হবে অল্প করে বারবার করে করে শক্তি বাড়াতে হবে তিনি তাই বললেন তারপরে 
যে কথাটি বললেন সেটি হচ্ছে এক্সারসাইজ সম্পর্কে এই কথাটিকে তিনি কোথায় দেবেন যে এটা কি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস নাকি অন্য কিছু এর থেকে গুরুত্বপূর্ণ রয়েছে তিনি তার নিজের মনে সেটা নিশ্চিত ছিলেন না তিনি খানিকটা তো সেই জন্যে তিনি তার ভিডিওর সব শেষে এই কথাটি রেখেছেন যেন এই কথাটি সব শেষে গুরুত্ব দিয়ে বোঝানো যেতে পারে সেটি হচ্ছে ব্যায়ামই হচ্ছে আমাদের যে মানসিক শান্তি পাবার বা মনের মধ্যে কোনো কারণে যদি বিষণ্নতা জমে কোনো কারণে দুশ্চিন্তা জমে বা কোনো কারণে কষ্ট পাই আমরা তাহলে এই ব্যায়ামই হচ্ছে সেই সমস্যাগুলো সমাধান করার সব থেকে ভালো যন্ত্র ভালো উপায় ভালো পদ্ধতি তো উনি বললেন যে তাতে দুটো ঘটনা ঘটে এক হচ্ছে যে আমরা ব্যায়াম করার পরে নিজেদের কাছেই মনে হয় যে আমি একটা কাজ করেছি দশ মাইল দৌড়ে দৌড়তে পারলে তখন দশ মাইল পরে যখন আমরা গিয়ে থামবো তখন নিজের কাছে তাকিয়ে মনে হবে দশ মাইল দৌড়েছি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে অত্যন্ত আনন্দের একটা ব্যাপার তৈরি হবে যেটা আমাদের দেহের জন্যে অত্যন্ত ভালো তো ঠিক একই ব্যাপার আমি আজকে পঞ্চাশবার তুলেছি খালি হাতেই তুলুন পঞ্চাশবার হাতটাকে তুলুন কিন্তু পঞ্চাশবার তুলেছি আপনাকে আনন্দ দেবে আর সঙ্গে এই ব্যায়াম করার সময় মনে মনে আপনি যদি আপনার যে বিষয়গুলো নিয়ে কষ্ট হচ্ছে বা কষ্ট আছে বা যেখানে কেউ আপনাকে মনে কষ্ট দিয়েছে কেউ কেউ কোনো কথা ঠিক মতন বুঝিয়ে বলেনি বা কোনো রকম আপনার সঙ্গে খারাপ আচরণ করেছে সেইগুলোকে নিয়ে মনের মধ্যে কষ্ট জমে আছে তখন ব্যায়াম করার সময় সেই বিষয়গুলোকে নিয়ে ভাবতে শুরু করুন দেখবেন আপনি একটু ভিন্নভাবে ভাবতে পারবেন এবং জিনিসটা তখন আর আগের মতন যে আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে সেরকম থাকবে না আপনি অনেক সহজে ক্ষমা করে দিতে পারবেন আপনি অনেক সহজে এই বিষয়গুলোকে ভুলে যেতে পারবেন আমাদের মানব জীবনে আরও কত লক্ষ লক্ষ জিনিস ঘটছে এবং কত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস রয়েছে সেই তুলনায় এই ঘটনাগুলোকে আপনি দেখতে পাবেন মানে নিজেই একটা যদি পরিমাপ করার চেষ্টা করেন তাহলে দেখবেন যে এগুলোর গুরুত্ব খুব বেশি নয় আমাকে ওই তো কদিন আগে যে শপথ ভাইয়ের সঙ্গে যে পুষ্টিবিদ শপথ ভাই তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছিলাম তো উনি আমাকে খুব করে অভদ্র লোক বললেন বিভিন্ন রকমভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে কথা কাজ এর মধ্যে কোনো মিল নেই আমি অভদ্র তো আমি শুনলাম তারপরে হ্যাঁ শুনে শুনতে যে ভালো লেগেছে তা নয় শুনতে আমার মনের মধ্যেও আপনাদের যেরকম হবে ঠিক সেরকম অনুভূতি কিছু হয়েছে কিন্তু তারপরে আমি যখন বাজার করতে গিয়েছি হেঁটে হেঁটে বাজারে গেলাম আর সারা রাস্তা চিন্তা করলাম যে কেন উনি আমাকে এই কথা বললেন এবং ভেবে দেখলাম যে উনি মানে আমি যত দুধ জানি খুব সম্ভবত উনি সেই মানে আমি যেই জিনিসগুলো জানি যত দুধ জানি পড়া ঠিক হবে না আমি যেই জিনিসগুলো জানি সেই জিনিসগুলোই উনি জানেন না আর আমি যেইভাবে ওনার বিরুদ্ধে একটা কথা বলেছি ভিডিও বানিয়েছি তাতে তার ব্যবসায়িক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা তো সেক্ষেত্রেও ভদ্রলোক তো আমার উপরে খেপতেই পারেন তো যেই মুহূর্তেই এই ভাবনাটা মাথায় এলো যে হুম তাহলে যৌক্তিকভাবে উনি আমাকে গালমন্দ করতে পারেন সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখে হাসি চলে এলো এবং এরপর থেকে কিন্তু হাজারবার ওনার এই অভদ্র শব্দটা মাথায় এলেও আমার হাসি পাচ্ছে এখন আর কষ্ট হচ্ছে না তো ঠিক এইভাবে এটা একটা উদাহরণ এক একজনের জন্য এক এক রকম হবে কিন্তু আপনারা দেখবেন যে ব্যায়াম করতে শুরু করলে এই রকম ইগুলোর মনের মধ্যে যে অশান্তি যেগুলো জমে আছে সেগুলোর সমাধানের পথ সহজ হয়ে যায় উনি ডক্টর সাইবেজ অনেকগুলো জিনিসের কথা বললেন যে আমাদের দুশ্চিন্তা আমাদের মানসিক চাপ আমাদের বিষণ্নতা আমাদের রাগ আমাদের ভয় আমাদের দুঃখ তারপরে বিরক্তি বোর্ডম যেটাকে বলি বিরক্তি তারপরে আনন্দ এই সবগুলো জিনিস আমরা যখন ব্যায়াম করি তার মাধ্যমে এই ইমোশনগুলোকে এই অনুভূতিগুলোকে আমরা ম্যানেজ করতে পারি এবং সেটা মানুষের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার এই মানসিক শান্তিটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার তো সেই জন্যেই তিনি বললেন যে আমাদের ব্যায়াম করার সময় এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখা দরকার ব্যায়াম করাটা ওজন কমানোর জন্যে দরকার নেই এটা অন্য ডাক্তার বলেছেন ব্যায়াম করাটা ওজন কমানোর জন্য দরকার নেই কিন্তু ব্যায়াম করাটা আপনার প্রয়োজন হচ্ছে সুস্বাস্থ্যের জন্যে তো এখন আপনি সুস্বাস্থ্য যদি চান তাহলে ব্যায়াম করবেন 
আজকে এই পর্যন্তই সকলে সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে এই তাহলে আপনাদের চেনা পরিচিত কারোর সঙ্গে যদি শেয়ার করেন তাহলে তাদের উপকার হতে পারে কানামাসি ডট কম এই ঠিকানায় যাওয়ার চেষ্টা করলেই আপনারা আমার ফে ইউটিউব চ্যানেলে পৌঁছে যাবেন এবং সেখানে সাবস্ক্রাইব করে নিলে পরবর্তীতে যে ভিডিওগুলো আমি তুলব সেগুলো আপনারা দেখতে পাবেন আর ফেসবুকেতে কিটো পাগলের দল নামে একটি গ্রুপ আমি পরিচালনা করি আপনারা ঠিকানা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে এখন তো যদি কেউ সেই গ্রুপে যোগদান করেন তাহলে সেখানে আপনাদের এই সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন থাকলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন আমাকে প্রশ্ন করতে পারবেন আমি চেষ্টা করি সেই গ্রুপে এই প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে তো পরবর্তীতে আবার দেখা হবে সেই আশা রেখে আজকে এইখানেই বিদায় নিচ্ছি